ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും അവയർ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ജി എസ് ടി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും അതിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ എക്സാംസിന് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഐ ടി സി എടുക്കുക ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഇട്ടിലാണ് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്താണ് ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഐ ടി സി അവൈല് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സെക്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ടി സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചാർജ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണത് ഇപ്പോൾ സപ്ലയർ റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും നമ്മളെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സപ്ലയർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഒക്കെ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണ് ബോൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വഹിക്കുന്നത് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയും ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കും ആ ജി എസ് ടിയുടെ ടോട്ടൽ ബേർഡൻ വഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചറിങ് മുതൽ ഓരോ ഡീ ഒരു അവിടുന്ന് ഡീലറിൻ്റെ പോകും പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല ഇൻ്റർമീഡിയറീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ഹോൾസെയിലർ പോയി പിന്നെ റീറ്റെയിലറായി അങ്ങനെ അവസാനമാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുന്ന കസ്റ്റമറാണ് ഈ ടാക്സ് മൊത്തമായിട്ട് ബോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ എവ്രി പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിലിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചറർ ഡീലർക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഡീലർ ഹോൾസെയിലർക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർക്ക് വെക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ മാത്രമല്ല ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ എവ്രി സ്റ്റേജ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇങ്ങനെ ഈ വെക്കുന്ന ആൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒന്ന് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും അവസാനം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ജി എസ് ടിയുടെ മൊത്തം ടാക്സ് ബേർഡൻ വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ടാക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സപ്ലയർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ജി എസ് ടി എന്നല്ല പൊതുവെ ഇൻഡയർ ടാക്സസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
റീറ്റെയിലർ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറിന് വിൽക്കുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിന് ടാക്സ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഫാ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് മൊത്തമായിട്ട് വഹിക്കുന്നത് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ഈ സാധനം വാങ്ങുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ നൂറ് രൂപക്കാണ് ഈ സാധനം വിൽക്കുന്നത് അല്ലെ നൂറ് രൂപക്കാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ് രൂപക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലയർ ആണ് സപ്ലയർ ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കണം അത് എല്ലാ ആളും ഏതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളും ഏതൊരു സപ്ലയറും ഏത് രജിസ്റ്റേർഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയറും എന്താണ് സെയില് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് റെസിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ നൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനം ടാക്സ് കൂടി കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് ഡീലർക്ക് ശരിക്കും വിൽക്കുന്നത് എം ആർ പി മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് ഡീലർ വാങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീലർ ശരിക്ക് നൂറ് രൂപക്കാണ് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയതെങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും കൂടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഞാൻ എന്താണ് വീണ്ടും ഹോൾസെയിലർക്ക് വിൽക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിലർക്ക് വിൽക്കാം ഹോൾസെയിലർ പിന്നെ റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡീലർ എന്നുള്ള ആൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ആണോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ കസ്റ്റമർ ആണോ അല്ല ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചറർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡീലർ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല എന്നാൽ പോലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡീലർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡീലർ ഇത് ഹോൾസെയിലർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർക്ക് അയാൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് ശരിക്കും മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡീലർ അത് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വാങ്ങി ഇനി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ഡീലർ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ഡീലർ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡീലറും എന്താണ് ഒരു സപ്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ സപ്ലയർ ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂമില് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വാങ്ങുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ശരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പക്ഷെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും കൂടി കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വാങ്ങിയത് ഓക്കെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്നുള്ളത് ഡീലർക്കുള്ള പൈസയാണോ അല്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ഡീലർക്കുള്ള പൈസ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ ആർക്കുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ആണ് ടാക്സ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡീലർ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഇരുപത് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് രൂപ മൊത്തമായിട്ട് ഡീലർ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം എന്താണ് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഡീലർ ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് വാങ്ങിയത് ഈ നൂറ്റി നൂറ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയതെങ്ങനെയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ടെൻ റുപ്പീസ് ഡീലർ ടാക്സ് ആയ
ടാക്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായാലും ടാക്സ് വഹിച്ചു പക്ഷെ ആ ടാക്സ് അയാൾ തിരിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഇയാൾ നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയതായിട്ടേ എഫക്റ്റീവിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വിറ്റു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ഇയാൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ ഇൻകം അല്ല അയാൾ അത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഇയാൾ അടച്ച പത്ത് രൂപ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പത്ത് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവിൽ എന്താ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ഇയാൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് സെയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുന്നൂറ് രൂപ അയാൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇയാൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് അതിലെ ഇരുപത് രൂപ ഈ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പേബിൾ ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ അല്ലെ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സപ്ലൈ അപ്പൊ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ മേൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട അതാണ് ടാക്സ് പേബിൾ ടാക്സ് പേബിൾ ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ആണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ ഡീലർ തന്നെ നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വാങ്ങിയത് അതിൽ പത്ത് രൂപ എന്താണ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടാക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് ഡീലർ വാങ്ങിയത് ഈ പത്ത് രൂപ എന്താണ് ടാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഡീലർ എന്നുള്ള ആൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഈ പത്ത് രൂപ വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പത്ത് രൂപ ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം കിട്ടണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ മേലുള്ള ഇയാൾ അടച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് അയാളുടെ റൈറ്റ് ആണ് ഈ റൈറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡീലർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഡീലർ ഈ സാധനം വാങ്ങുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പത്ത് രൂപ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കുണ്ടായി ഡീലർക്കുണ്ടായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇയാൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ആ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇയാൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് നെറ്റ് ടാക്സ് പേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ജി എസ് ടി ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറ്റ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേബിൾ മൈനസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേബിൾ മൈനസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നെറ്റ് ജി എസ് ടി പേബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുക അതിൻ്റെ താ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ടേബിളിൽ നോക്കുക താഴെ ടാക്സ് പേബിൾ ടു ഗവൺമെൻറ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇയാൾ കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടാക്സ് ഓൾറെഡി പേഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ കുറച്ച് ബാക്കി പത്ത് രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെയാണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്ക് ഡീലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അതിൽ ഇരുപത് രൂപ ടാക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഹോൾസെയിലർ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത് റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് രൂപ കൂടി ടാക്സ് വാങ
ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചെയിൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ മാറി മാറി ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണ് അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള എന്താണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആണെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര വാല്യൂ ആണോ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ വാല്യൂ മേലെ അഡീഷണൽ ടാക്സ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ നൂറ് രൂപക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് വന്നു അടുത്ത ഡീലർ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എത്ര കൂടി നൂറ് രൂപ കൂടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നൂറ് രൂപക്കാണ് മാനുഫാക്ചർ വിറ്റത് ഡീലർ അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ആഡഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ആഡഡ് വാല്യൂ അല്ലേ ഈ ആഡഡ് വാല്യൂ മേൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ടാക്സ് കളക്ട് നോക്ക് ടെൻ റുപ്പീസ് വരും ഈ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഡീലർ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെയാണ് മുൻ ഹോൾസെയിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവിടെയും ആഡഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഈ നൂറ് രൂപ മേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ റുപ്പീസ് കിട്ടും ആ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഹോൾസെയിലർ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ചെയിൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല അപ്പോൾ അയാൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ സാധനത്തിന് മേലും എന്തുണ്ടാകാം ടാക്സ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ ടാക്സ് വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം അയാൾക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അയാൾ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം തിരിച്ചു കിട്ടണം ഈ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അയാളുടെ സ്റ്റോക്കും മേൽ മാത്രമല്ല ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും മേലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരാൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് വരും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഷോപ്പിന് റെൻറ്റ് വരും ഇല്ലേ ഷോപ്പിന് റെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്മേലും ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആര് കളക്ട് ചെയ്യും റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓണർ ആരാണോ അയാളാണ് സപ്ലയർ ഈ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസം റെൻറ്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി കൂടി വന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഓണർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും ഇല്ലേ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്താണ് റെൻറ്റാണ് സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്താണ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ ഈ ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല ഇയാൾ ഈ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ഇയാൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും മേലും വരുന്ന ടാക്സുകൾ അത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ എന്താണ് അയാൾ ഈ പറയുന്ന സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് ഇയാൾ വാങ്ങുന്നത് ഫർദർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളല്ല ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ എന്
കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അറൗണ്ട് അസെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യും അതിനാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അസെറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അസെറ്റുകളും ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഗുഡ്സ് എന്തായിരിക്കണം യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻഡ്യൻ ടു ബി യൂസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റുകളായിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഗുഡ്സും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വരാം അതല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങണം അത് വരാം അതേപോലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങണ് എ സി വാങ്ങണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഓക്കെ അതും അവിടെയും യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സർവീസുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റെൻ്റൽ റെൻ്റൽ ചാർജസ് റെൻ്റൽ സർവീസുകൾ ടെലിഫോൺ സർവീസ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് സർവീസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ടുമലും ഇൻപുട്ട് സർവീസസുമലും നമ്മൾ അടക്കുന്ന ടാക്സ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അത് വിച്ച് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്താണ് ഞാൻ പ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചാർജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടുമ്മൽ വരുന്ന ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് വരേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിന്മേൽ ഒരു നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെവലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അല്ല ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ലഭി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എന്താണ് ഐ ടി സി ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമ്പോസ്റ്റൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന ടാക്സുകളൊന്നും ഐ ടി സി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചാർജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അത് കവർ ചെയ്തതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സീറോ റൈറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ടൂവിൽ വരുന്നുണ്ട് സീറോ റൈറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അല്ല സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് വേറെയാണ് അതിന് നിൽ റൈറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്നാണ് പറയുക സീറോ റൈറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സപ്ലൈ ആണ് എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടും ഒന്ന് സെസിലേക്കുള്ള സെയിലും ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ടും സെസിലേക്കുള്ള സപ്ലൈയും സെയിലോ ആവാം സർവീസോ ഗുഡ്സോ ആവാം സർവീസോ ആകാം ഇത് ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്ത് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സപ്ലൈ ഐറ്റംസ് അല്ല സീറോ റേറ്റഡ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സീറോ റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് സെസിലേക്കുള്ള സപ്ലൈയും ആണ് ഓക്കെ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സംഷൻ ലിസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഗുഡ്സും സർവീസും ഉണ്ട് നമുക്ക് സർവീസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സംഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും മാത്രമല്ല എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സപ്ലൈ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് നിൽ റൈറ്റഡ് നിൽ റൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ വരും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സപ്ലൈസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ലെബിയബിൾ ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സബിൾ ആവാത്ത ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതൊന്നും ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സബിൾ അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനെയും എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിലാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് സപ്ലൈസ് വിച്ച് ആർ ഹോളി
സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ആണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഐ ടി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് പുറമെ തന്നെ ഐ ടി സി എടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല നാല് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പെയിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാകണം ടാക്സ് പെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആകാം ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി ആകാം റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ആകാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എനിക്കൊരു സപ്ലൈ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പോകണം എന്ന് ഐ ടി സി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് പെയിൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊസഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പെയിൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാകണം ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്തിനാണ് ഐ ടി സി ഞാൻ അടച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ടാക്സ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഗുഡ്സൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ അയാൾ എനിക്ക് ഇൻവോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആര് എൻ്റെ സപ്ലൈയർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻവോയ്സ് കിട്ടണം സോറി ഇൻവോയ്സ് കിട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇൻവോയ്സ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ജി എസ് ടി പോർട്ടൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് ഇല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടില്ല ഐ ടി സി കിട്ടില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഏതൊരു സപ്ലൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്താളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സപ്ലൈ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിത്ത് സപ്ലൈ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഐ ടി സി ഏത് ഐ ടി ഏത് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഐ ടി സി എടുക്കുന്നത് ആ ഐ ടി സി പിന്നെ സോറി ആ സപ്ലൈ എന്താണ് ആ സപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പം ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇയാൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം സർവീസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസസ് ഇയാൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് പറയുക ഇയാൾ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഗുഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാ എന്ത് കിട്ടില്ല ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു താഴെ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബൾക്ക് ആയിട്ടൊരു ഗുഡ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ വൺ ടണ്ണിൻ്റെ ഗുഡ്സ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ടണ്ണിൻ്റെ ഗുഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവരോട് പറയുന്നത് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാല് തവണയായിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ വൺ ടണ്ണിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഗുഡ്സ് ഇയാൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തവണകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തിൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടൺ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഐ ടി സി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ടൺ ഫുള്ള് ഗുഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഐ ടി സി അല്ലെ നാല് മാസം കൊണ്ടാണ് ഗുഡ്സ് ഇയാൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് മാസം കഴിയുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ്
അതുമേൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ജി എസ് ടി ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആരാണ് ഐ ടി സി ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യണത് ബി ആണ് ഐ ടി സി ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ആണ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ടാക്സ് ലെവിയബിൾ ഓൺ സപ്ലൈ ആക്ച്വലി പേ ടു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് സപ്ലയർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഐ ടി സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് ആർക്ക് ബീക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സാധനം വിറ്റത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ രൂപ എന്നുള്ളത് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണ് ബീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടാക്സ് ലെവിയബിൾ ഓൺ സച്ച് സപ്ലൈ പേ ടു ഗവൺമെൻറ് ആര് കൊടുക്കണം ബൈ ദി സപ്ലയർ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഈ എ എന്നുള്ള ആള് പിന്നെ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബീക്ക് ഇത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം അതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഒരു അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്രാവശ്യം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ പുതിയ അമൻമെൻ്റ് ആണ് പുതിയ അമൻമെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു അമൻമെൻ്റ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് സപ്ലയർ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് 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 കൊടുത്താലേ ഐ ടി സി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷൻസിന് റിലവൻസ് ഇല്ലാതായി മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക പകരം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായാലാണ് ഐ ടി സി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പുതിയ അമൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സപ്പ് റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഐ ടി സി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സപ്ലയർ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ അയാൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സപ്ലൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഒരു സപ്ലയർ അയാളുടെ സെയിലുകൾ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈകൾ കാണിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ഓക്കെ ഈ ജി എഫ് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ എ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എ എന്നുള്ള ആൾ ബീക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ നടത്തി ഓക്കെ ഈ പതിനായിരം രൂപ മേൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഐ ടി സി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഐ ടി സി ബീക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയില് എ എ ആരാണ് സപ്ലയർ സപ്ലയർ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഒന്നുകൂടി പറയാം എ എ എന്നുള്ള ആൾ ബീക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ നടത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബീക്ക് ഐ ടി സി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബീക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ എന്നുള്ള സപ്ലയർ അയാളുടെ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഈ സെയില് കാണിക്കണം എന്നാലേ ഇയാൾക്ക് ഐ ടി സി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേർ ഇൻവോയ്സ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഹാസ് ബിൻ അപ്ലോഡ് ബൈ ദി സപ്ലയർ ഇൻ ഹിസ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ ഐ ടി സി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ആൾ രണ്ട് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയുടെ വേറൊരു സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ മാത്രമേ ഈ എ എന്നുള്ള ആൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ കാണിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരു സെയിൽ കൂടി ഉണ്ട് ഏത് അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബീക്ക് ഐ ടി സി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഈ സെയിലൊക്കെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി സിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓൾറെഡി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇയാൾ ജി എസ് ടി സപ്ലയർ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെയില് ആ സെയിലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഐ ടി സി ആ ഐ ടി സിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ഇയാൾക്ക് കിട്ടും ഇതെപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഇൻവോയ്സുകൾ ബാക്കി ഉണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ ടി സി സോ ക്ലെയിം ഷുഡ് നോട്ട് എക്സിഡ് ദ ആക്ച്വൽ എജി എലിജിബിൾ ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഇൻവോയ്സസ് നോട്ട് അപ്ലോഡഡ് ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ നോക്കും മിസ്റ്റർ വിജയ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് സപ്ലയർ റിസീവ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവോയ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ജി എസ് ടി ഓഫ് ടെൻ ലാക്സ് ഫ്രം വേരിയസ് സപ്ലയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ വിജയ് എന്നുള്ള ആൾക്ക് ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ഐ ടി സി കിട്ടാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് നൂറ് ഇൻവോയ്സുകളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് ഐ ടി സി കിട്ടാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഐ ടി സി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ വിജയ് ഇൻ ഹീസ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഫ്രം ദി ഫോളോ ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കേസസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവോയ്സസ് എയ്റ്റി ഇൻവോയ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ജി എസ് ടി ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്സ് ഹാവ് ബിൻ അപ്ലോഡഡ് ബൈ ദി സപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ജി എസ് ടി ആർ വൺസ് ഫയൽഡ് ഓൺ ദി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ് ഇൻവോയ്സുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഐ ടി സി ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന് എൺപത് ഇൻവോയ്സ് മാത്രമേ ഇയാളുടെ സപ്ലൈസ് ഇയാളുടെ സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ നൂറ് ഇൻവോയ്സ് എന്നുള്ള പല പല സപ്ലൈസിൻ്റെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന് എൺപത് ഇൻവോയ്സുകൾ മാത്രമേ ഇയാളുടെ സപ്ലൈസ് അവരുടെ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ എൺപത് ഇൻവോയ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് ലക്ഷം എന്താണ് ആറ് ലക്ഷം ഐ ടി സി ആണ് ഈ പറയുന്ന എൺപത് ഇൻവോയ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ് ഇൻവോയ്സിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൺപത് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇയാളുടെ സപ്ലൈസ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എൺപത് ഇൻവോയ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ഐ ടി സി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി നാല് ലക്ഷം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ഇൻവോയ്സിലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഐ ടി സി കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഇയാളുടെ സപ്ലൈസ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി സി ഓക്കെ അത് മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നോക്കുക ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഇൻവോയ്സസ് അപ്ലോഡ് ആണ് ഇൻ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ടോട്ടൽ ഐ ടി സി അതിൽ എത്ര ഉള്ളത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അത് മൂന്നാമത്തെ കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഐ ടി സി ദാറ്റ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ ഐ ടി സി ഫുൾ ഐ ടി സി കിട്ടും സിക്സ് ലാക്കും കിട്ടും ഇനി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇൻവോയ്സസ് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ടോട്ടൽ നൂറ് ഇൻവോയ്സ് ഇരുപത് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഇരുപത് ഇൻവോയ്സിന് ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ജി എസ് ടി കിട്ടും ആ ഇൻവോയ്സിൽ ആ ഇരുപത് ഇൻവോയ്സിൽ ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ആണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ സപ്ലൈസ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയ്റ്റി ഇൻവോയ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിക്സ് ലാക്സ് അതാണ് എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ഈ എലിജിബിൾ ഐ ടി സിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇയാൾക്ക് അഡീഷണലി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈ ഇ
GST of rupees 8.5 lakh have been uploaded by the suppliers. Okay, our total 100 invoices, 75 invoices. This 75 invoices, how much GST is 8.5 lakhs. So, the rest of the 75 invoices are 1.5 lakhs in the ITC. Okay, so we have to do this. So, 75 invoices GSTR 1 will upload to GSTR 1. That is 8.5 lakhs of GSTR 1. So, this GSTR will be the first time to claim this GSTR 1. That's not true, because GSTR 1 will be uploaded to GSTR 1. So, it will be full ITC. 8.5 lakhs of GSTR 1 will be the first time to claim this GSTR 1. How much is the 20% of this 8.5 lakhs? The eligible ITC is 20% of the 8.5 lakhs. Okay, so how much is the 20% of the 8.5 lakhs? 1.7 lakhs. No, 1.7 lakhs. So, how much is the 1.7 lakhs? Plus, how much is the 20% of the 8.5 lakhs? This 20% of the 1.7 lakhs. 1.7 lakhs is the ITC. So, how much is the 20% of the 8.5 lakhs? Okay, so how much is the 8.5 lakhs? 1.7 लाख सुंगड़ी पूर्ति लेत्रा है ही 10.2 लाख से आउ अलेह पक्षे आगे यार के लेत्रा आईटीसी की टाइम लो इन और इनवॉइस ने मुड़ी पूर्ति टे 50 लाख से आईटीसी की टाइम लो अलेह अब 8.5 लाख से यार के एलिजिबल आए दोम प्लस एडिशनली की टन्ना 20 परसेंटेज ऑफ 8.5 लाख सुंगड़ी पूर्ति बट 10.2 लाख साई � Actually, the ITC will not exceed the ITC. But if you don't exceed the ITC, the ITC will not exceed the ITC. That's why I have a note here. Now, what do you want to do with this table? Then, we will talk about the ITC. First, we will talk about the ITC. Then, we will talk about the ITC. Then, we will talk about the ITC. Then, we will talk about the invoice has been uploaded by the supplier. Full ITC. Where invoice has not been Uploaded by the supplier. Upon that, twenty percentage of the eligible ITC available. That is why, however, the ITC so claimed should not exceed the actual eligible ITC. That is why I have said should not exceed the actual eligible ITC in respect of the invoices not uploaded. Upon actually one point five lakhs would be actually written there. No, no. But if you have twenty percentage, you have to put one point seven. No, no. No. Upon one point seven, cut it. No. That is why one point five would be cut. Okay, ini valar yang valar important ni, ane, enda ayam ini exam ini coidikan sahaja lah ane, mana itu input tax kredit ayam itu kondo, ini matra lah, ini practically valar yang, pin use lah orang, elinggil practically valar yang relevance lah orang, amendment itu kudi ane, pada kondo itu nallah orang pelajar juga, doubt ni ini rubbandan item ini kaya itu ni nuri coidikan, okay, next is section sixteen sub section three ane, okay, apa dah pahin ni deh. Tax component ni mel depreciation claim ni cedah tinggal ITC kiti lah dana. Nampak ni al, pada muka ni al, tamu le, apa, am ke account sila kuwa. Account sila kan tamu le boh mbo, pada muka ni al, tamu ni cedah, apa pada pati lek cedah ni uru kurtu wangi, uru capital kurtu wangi. I pati lek cedah ni uru cedah capital kurtu, tamu ni diom balance sheet ni uru dite, asset sheet ni uru kum, asset sheet ni diri uru kum, fixer asset ni uru kum. Okay, fixer asset ni pati lek cedah ni uru cedah ni uru tam, orang orang show mu depreciation. अरे आप वैल्यू में क्लेम ये तो पूर्ण चाहिए अपन हमारा एग्जांपल 10 परसेंटेज स्ट्रेट लाइन मतलब लोग ऐड करने के लिए ये 10 लक्षण वाला तो औरा वर्षम 10 शत माना है 10 शत माना डिग्री आप 1 परसेंट वा 1 लाख का इतना करें 10 वर्षम उन्हें डिप्रेशिएट ही तो पोग ओके अब इबड़ा बारे में दे अपन ह आदि में रहने दाउ पर जीएसटी लगा आने देंगे प्लस जीएसटी उड़ी कोटे टाने नमलो वांगा अब पत्ते लक्ष्य तीन दे साथ रहे हम नमले 12 परसेंटेज जीएसटी उड़ी 12 परसेंटेज आइटम दिया रिका अब 12 परसेंटेज उड़ी जीएसटी कोटे टाने ये पार्ना साथ रहे वांगा अब 10 लाख इन्दे साथ रहे हम प्लस 12 परसेंटेज � Nampaknya balance sheet ini aset ini value itu kahani kena itu terakhir ni 10 lakh kan. Paksa nampaknya ini itu, ini GST included item la 11 lakh 20 thousand rupees ini, ini kahani tu balance sheet la aset sebelah kahani tu. Balance sheet ni aset sebelah kahani tu, nampaknya ada yang depreciate itu boh. Apa orang warga um depreciation claim ini ini tu 11 lakh 20 thousand rupees ini nampaknya. Ini baru nampaknya ini parah ini tax kami 11 lakh 20 thousand ada kena 10 lakh. 10 lakh 11 lakh 20,000 ada itu 1 lakh 20,000 ni GST ni urik kuti tane. Apo 11 lakh 20,000 ni mel GST computer cia itu paranyaal. Entah na ini artam 
സോറി ലെവൽ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് മേൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് കോമ്പണൻറ്റിന് മേൽ പോലും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സിൽ ടാക്സ് കോമ്പണൻറ്റിന് മേൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ ഐ ടി സി കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ആനന്ദൻ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ലെവൽ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഐ ടി സി വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ജി എസ് ടി ഓൺലി ഇഫ് ദ വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ജി എസ് ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ഇല്ല അത് എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഈസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷേ പിന്നെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മേലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ടി സി കിട്ടും പക്ഷേ ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മേൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ജി എസ് ടിയിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല ഐ ടി സി കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ അവൈലിംഗ് ഐ ടി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം നമുക്കറിയാം ഓരോ മാസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഈ റെസ് ഈ പറയുന്ന ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം നടന്ന സെയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന സെയിലിന് ആ സോറി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പർച്ചേസും വരെയുള്ള ഐ ടി സി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അബദ്ധവശാൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒമിറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മിസ്സായിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കാലത്തും ഇയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാർക്കശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരോ മാസത്തത് അതാത് മാസത്തിൽ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിനൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ഇയാൾക്ക് ഏത് മാസത്തിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതാണ് ടൈം ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ മാസത്തെയും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതി കൂടിലാണ് അപ്പോൾ ജാനുവരി മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി കൂടിലാണ് ജൂലൈ മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി കൂടിലാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി കൂടിലാണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഏത് സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഓഫ് ദി സക്സീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു വിച്ച് സച്ച് ഇൻവോയ്സ് പെർട്ടൈൻസ് ഓഫ് ദി സക്സീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു വിച്ച് സച്ച് ഇൻവോയ്സ് പെർട്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഒരു പർച്ചേസ് മേലുള്ള ഐ ടി സി ആ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഏ നമ്മളത് ഓഫ് ദി സോറി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫോർ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ഓഫ് ദി സക്സീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു വിച്ച് സച്ച് ഇൻവോയ്സ് പെർട്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണോ ഈ ഇൻവോയ്സ് ഉള്ളത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ആ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണോ ഈ ഇൻവോയ്സ് ഉള്ളത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ
ഫയല് ചെയ്ത ദിവസം അപ്പൊ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് വന്നു ഒന്ന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജാനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടൂ ജാനുവരി ടൂ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആണ് ഓക്കെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണല്ലോ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ സപ്പോസ് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇവിടെ ഡേറ്റ് അത് എപ്പോഴും ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് ഓർ നവംബർ മുപ്പത് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത ദിവസം ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത ദിവസം അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫയൽ ചെയ്ത ദിവസം അതാണ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത ദിവസം മുപ്പ നവംബർ മുപ്പതും ഒക്ടോബറിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സോറി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത് നവംബർ മുപ്പത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണ് ആദ്യം ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി വരെ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവോയ്സിന് ജാനുവരി ടു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സിന്മേലുള്ള ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി അല്ല ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ഇയാൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ഇയാൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതും ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരു മുപ്പതാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഓ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീന് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ഒരു ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഐ ടി സി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീന് ആ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഏപ്രിൽ എന്നുള്ള ഏപ്രിൽ കിടക്കുന്ന ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സെപ്റ്റംബർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെപ്റ്റംബർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലൊക്കെ അല്ല ഏപ്രിൽ ജൂൺ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റം ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഉണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെപ്റ്റംബർ ആണ് ശരിക്കും വരിക മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ജൂണിലുള്ള ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അല്ല അതായത് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ല ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലുള്ള ഇൻവോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനുള്ള ഇൻവോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിനും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ടും ഒരേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് സെക്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന വേറെയും കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ